en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no va a cambiar su estrategia de seguridad, ahora sí que, como decimos en Sin Censura, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Vea y escuche. El presidente Carlos Domínguez de Nación 14, preguntarle eh, si estos acontecimientos, estos sucesos lamentables no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente. No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad. que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Se siente por ahí más violencia, más asesinatos sí, que, que los anteriores. No se puede eh, arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro un problema que lleva años y que además se propició, se alentó. Imagínense ustedes si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia. Es que lo que sucedió fue gravísimo. Lo que pasa es que como era un gobierno de la oligarquía, un gobierno de la mafia del poder, que tenía el control y sigue teniendo de medios de comunicación, de intelectuales, Pues todo lo resolvían de manera mediática, hasta que la gente se dio cuenta y por eso se llevó a cabo el cambio en el país, pero el daño fue… muy grave, muy grave. Y hemos hablado que los errores en política son como crímenes. Dicen, es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, ya lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más. ¿Por qué no pones, parte, eh... ¿Qué parte no entenderán los analistas, los periodistas de esto? Alguien me decía, a lo mejor no, 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 no compagina plenamente este ejemplo, pero entiendo lo que alguien escribía en el chat. Es que, Vicente, no es lo mismo aventarse un tiro uno a uno que te avienten a una batalla campal, en donde hay sillazos, hay puñaladas y hay pistolas. Pues así más o menos entendí lo que dijo el presidente. A ver, Felipe Calderón, entre comillas, la agarró papita, ¿eh? porque los números no estaban tan altos, las cifras no estaban, no sé si maquilladas por García Luna, porque recuerde que Genaro García Luna ya tenía la mano metida en temas de seguridad con Fox. O sea, el fenómeno García Luna no se empezó a gestar Así, tronando los dedos con Felipe Calderón. García Luna venía desde Fox. 
agarra a Calderón, lanza la guerra contra el narcotráfico para legitimarse por el fraude del 2006, estaba sin legitimidad y se disparan las cosas. Por eso pregunto, que es muy difícil entenderlo. ¿no? O de plano yo soy, de pl ya, a lo mejor no me he dado cuenta y me la hago buena aquella de eres un cromador de López Obrador, eres un peje zombi. Mi querido Toño, desde esta, desde esta hermosa parte de California, te saludo hasta donde te encuentras en cualquier parte de Kansas City, Missouri. Ayúdame, por favor, Toño. A lo mejor necesito que me dé unas clases de periodismo Ciro Gómez Leiva para más o menos agarrar la onda. Nótese mi sarcasmo. No, es que es eh, muy lamentable la forma de actuar de los que detentan desafortunadamente los principales medios de comunicación tradicionales y que en efecto, Vicente, llegan a millones de personas mediante la caja idiota o la, pues, la, la radio idiota. Te saludo con mucho gusto desde esta no tan sexy ciudad como en la que tú te encuentras. Yo pues acá en Kansas City te mando muchos saludos desde el medio este de la Unión Americana. Pero fíjate, eh, creo que eh, esto es como se confrontan precisamente con la población. Sí hay una cantidad determinada de personas de la clase media alta y la clase alta que ven a Felipe Calderón como su representante y que les parece chistosón, imagínate hasta chistosón, que haya enfrentado al crimen organizado de la forma, de una forma terrible. ¿no? Eh, eh, como ya lo mencionó el presidente López Obrador hoy en la mañanera, que hasta el exgobernador Moreira lo exhibió de cómo es que en lugar de detener a los delincuentes para él, pues eh, lo, que se, lo que significaba eh, una buena estrategia era matarlos, era eliminarlos, era asesinarlos. Eh, pero no fue con todos, eso ha quedado más que claro. Hoy así lo plantea el presidente López Obrador. Y es algo que todos sabemos, es algo que Ciro Gómez Leiva sabe. Ciro Gómez Leiva no es estúpido, eh, navega con esa bandera de estupidez, de, de amistad con los eh, más despreciables eh, integrantes de la política mexicana, pero no es estúpido, obviamente. Él sabe perfectamente a las que nos enfrentamos, él sabe perfectamente que se desencadenó la violencia con su amigo Felipe Calderón, con quien cada vez que lo entrevista se pone de tapete, eh, a quien defiende junto con la defensa que hace de, de Genaro García Luna. Él lo sabe, lo sabe Carlos Loret de Mola, lo saben todos estos señores, pero pues continuarán en la línea porque le deben mucho a ese hombre que eh, pues los, a tanto a García Luna como a Felipe Calderón, esos dos hombres que los encumbraron, que hoy los tienen precisamente en los nichos de los medios de comunicación tradicionales. Es algo que no hemos analizado, pero fíjate, la verdad es que parece que es una eternidad que hemos venido sufriendo a Ciro Gómez Leiva y a Carlos Loret de Mola, ¿no? Pero en la realidad, pues empezaron ellos a crecer al mismo tiempo que creció Genaro García Luna. Esa es la realidad. Fíjate, el, 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 el montaje de Florence Cassé y, 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 y Vallarta se da precisamente en, en, a final del sexenio de Fox, cuando comenzaba a tener eco este programucho que tenía en las mañanas eh, Carlos Loret de Mola. En ese mismo entonces, me parece que estaba Ciro en Milenio y Milenio comenzaba también a tener eh, mucha penetración en los medios de comunicación tradicionales. Era un diario nuevo a principios de lo, del año 2000, ¿no? Es, ah, Milenio, el diario nuevo, obviamente con, con todos los asegúnes. Creo que así como creció el narcotráfico, así como creció ese monstruo llamado Genaro García Luna, gracias a, a Felipe Calderón, Así como crecieron las muertes en México, así como creció la destrucción en México, la sangría, así crecieron estos cuates, los Ciro Gómez Leiva, los Carlos Loret de Mola. Ellos son también parte de esto. Por eso es que, vamos, es, al, al estar embarrados en esta sangría, en estas masacres, al estar embarrados, ser parte de ellos directamente responsables de, estas, de esta mierda que vivimos los mexicanos cuando Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos nosotros, y que le declaró la guerra a, a algunos cárteles del crimen organizado y otros no, eh, estos señores están implicadísimos en esta situación. Así de sencillo. Por eso es que lo, lo van a defender a capa y espada, porque si se hunde Calderón, si se hunde García Luna, 
ellos también se hundirán. Se hunden, se, se hunden todos en el mismo barco, Vicente, y eso lo veremos precisamente en el juicio de Genaro García Luna, si lo llevan a buen puerto los fiscales ahí en el distrito este de Nueva York. No sé qué opinas tú. Pues ojalá que así sea. Ojalá que se haga justicia, mi querido Toño. Y muy interesante eh, tus comentarios en torno a esto que, que amerita mucha transparencia y mucha honestidad. Afortunadamente nosotros no recibimos publicidad oficial. Afortunadamente nosotros no somos o éramos amigos de García Luna. Que cada quien cargue el costal que le corresponde. Así que se los dejo de tarea. Por cierto, antes de ir... 